हेलो गाइस वेलकम टू माय चैनल प्रीवियस वीडियो में बात की थी रिफ्रैक्शन ऑफ अ प्लेन वेव और इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्रैक्शन एट अ रेयर मीडिया मतलब सेम वैसे ही है बस क्या होगा पिछले वीडियो में जो हमने देखा था उसमें जो लाइट थी वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी ठीक है लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही थी इस केस में क्या होगा उसका उल्टा होगा मतलब लाइट डेंसर टू रेयर मीडियम जाएगी ठीक है तो इसमें भी सेम वैसे ही होगा एक बार आप प्रीवियस वीडियो को देखना प्लेडिट्स से ठीक है तो आपको समझ में आएगा ठीक है फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ सो आई रीड द एन सी आर टी फॉर यू देन आई एक्सप्लेन द लाइन बाई लाइन ओके नाउ वी कंसिड वी नाउ कंसिडर रिफ्रैक्शन एट ऑफ अ प्लेन वेव एट अ रेयर मीडियम दैट इज वी टू ग्रेटर देन वी वन ठीक है तो इस केस में क्या होगा जो सेकेंड मीडियम है सेकेंड मीडियम में कहाँ स्पीड ज़्यादा होगी तो जहाँ रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है मैं पता है वी टू ये वी वन है ये वी टू तो स्पीड कहाँ ज़्यादा है वी टू में ग्रेटर है वी वन में ठीक है ये आपको पता है इसके बाद नाउ प्रोसीडिंग इन एन एग्जैक्टली सिमिलर मैनर वी कैन कंस्ट्रक्ट अ रिफ्रैक्टेड वेव रन एज शोन इन फिगर टेन पॉइंट फाइव ठीक है अब देखो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में किया था कैसे किया था देखो सपोज ये वेव फ्रंट है ए भी एक प्लेन वेव फ्रंट है और बी इसे सी पॉइंट तक पहुँचने के लिए है ना ये रे हो गई ये जो रे है रे हमें पता है परपेंडिकुलर होती है वेव फ्रंट के ओके okay, तो बी से सी पॉइंट कितना डिस्टेंस होगा बी सी तो बी सी कितना हो जाएगा जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था v1 वन इंटू टाओ है ना सपोज t टाइम में कितना डिस्टेंस t टाइम में t टाइम की बात करना है टाइम इंटरवल की b से c पहुंचने में t टाइम इंटरवल लगता है इसे तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम इसमें स्पीड है v1 तो v1 वन टाओ ओके अब ये t जो टाओ इंटरवल है टाइम इंटरवल इसमें a क्या करेगा a पॉइंट से वेव लेट्स बनेगी ठीक है और सपोज जब मैं टी टा, टाओ टाइम की बात कर रहा हूँ तो कितने रेडियस की वेव फ्रंट बनेगी टाओ टाइम में तो इसमें जो स्पीड है वो वी है तो ये हमने बना दिया वेवलेट ऑफ v2 टू टाओ रेडियस का ठीक है और मैं क्या करता हूँ अब c पॉइंट से e पॉइंट को ज्वाइन करता हूँ सो सॉरी c पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करूँगा इस e, जो इस स्पेरिकल वेवलेट्स हैं मेरी ठीक है सेकेंडरी वेवलेट्स तो मुझे क्या मिल जाएगी ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट मिल जाएगा ठीक है अब इसमें क्या डिफरेंस आएगा बस इसमें जो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमने देखा था है ना जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है और सरफेस के बीच में एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो इस केस में क्या होगा इस केस में जो आई होगा वो आर से लेस होगा ठीक है आर ग्रेटर है जबकि जब रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है तो आर स्मॉलर होता है इसे ठीक है तो देखते हैं इसके बाद बट देन द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल नाउ बी ग्रेटर देन एंगल ऑफ इंसिडेंस हाउ एवर व्यू इस विल स्टिल हैव म्यू वन साइन आई इज इक्वल टू म्यू टू साइन आर ठीक है तो ये फिर भी प्रूफ हो जाएगा स्नेस लॉ देखो कैसे स्नेस लॉ प्रूफ हो जाएगा तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था है ना इस ट्राइंगल को लेंगे पहले फिर दूसरे ट्राइंगल को लेंगे इससे साइना ही निकल जाएगा साइना क्या आ जाएगा यहाँ से साइना विल बी फ्रॉम दिस ट्राइंगल साइना विल बी तो साइना इज इक्वल टू कितना आ जाएगा तो अगर देखो आप परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिन्यूस परपेंडिकुलर क्या ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटिन्यूस ये है ठीक है तो साइन आई वी वन टाओ अपॉन अपॉन हाइपोटिन्यूस कितना है हाइपोटिन्यूस ए ठीक है और साइन आर कितना है साइन आर दूसरे ट्राइंगल से देखोगे आप तो ये परपेंडिकुलर वी है ना तो साइन आर कितना है इसको पूरा लिखता हूँ साइन आई साइन आई क्या था हमारा वी वन टाओ अपॉन ए और नीचे आ जाएगा साइन आर वी टू टाओ अपॉन अगेन ए आ जाएगा ठीक है ए से अब इनका रेसिप को लेंगे तो ए से सी कैंसिल होगा टाओ से टाओ कैंसिल होगा तो जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा वी विल गेट साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू ये हमें हो जाएगा वी वन अपॉन वी टू ठीक है देखा था हमने इसे इसके बाद इसके बाद देखो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स एप्सोलूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम कितना होगा ठीक है सेकेंड मीडियम का एप्सोलूट रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स मतलब एयर के रिस्पेक्ट में तो कितना होता है वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम या तब वी टू ओके यही तो होता है रिफ्रैक्ट इंडेक्स एप्सोलूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऐसी एप्सोलूट रिफ्रैक्ट इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विल भी दिस विल भी सी अपॉन वी वन ठीक है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन डेट मीडियम ओके इनका रेसिप प्रोकर लूँगा जब मैं तो सी से सी कैंसिल हुआ ये आ जाएगा मेरे पास म्यू टू अपॉन म्यू वन कितना आ जाएगा ये आ जाएगा वी वन अपॉन दिस विल बी वी वन अपॉन वी टू आ जाएगा ठीक है वी वन अपॉन वी टू होता है ठीक है और यही क्या है मेरा यही स्नेल स्लो है ओके यही क्या है मेरा दिस इज द स्नेल स्लो ओके तो यहाँ से म्यू टू वन मतलब रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू वन इज वी वन अपॉन वी टू ठीक है जो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स है इज अ कॉन्स्टेंट वी वन अपॉन वी टू क्या है कॉन्स्टेंट है तो ये हमारा स्नेल स्लो है 
ठीक है तो वी म्यू वन अपॉन म्यू टू किसके इक्वल आ रहा है वी टू अपॉन वी वन के है ना ऐसा भी बोल सकते हैं और ये किसके इक्वल है ये साइन आई अपॉन सॉरी साइन आर अपॉन साइन आई हो जाएगा फिर है ना इसको रेसिपो ले रहा हूँ तो ये भी रेसिपो को ले ठीक है साइन आर अपॉन साइन आई और इसको मैं इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या लिख सकता हूँ तो ये लिख सकता हूँ म्यू वन म्यू वन साइन आई इन टू म्यू टू साइन आर ठीक है तो हमने स्नेस लॉ प्रूव कर दिया ठीक है जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था इसके बाद वी डिफाइन एन एंगल आई सी बाय द फॉलोइंग इक्वेशन ठीक है अब आई सी को डिफाइन करेंगे आई सी क्या होगा क्रिटिकल एंगल होगा ठीक है इसको कैसे डिफाइन करते हैं जैसे कि आपको पता ही है जब इस मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो क्या आ रहा है तब हमारे क्या आ रहा है तब म्यू टू अपॉन म्यू वन कितना आ रहा है साइन आई अपॉन साइन आर जैसे कि आप देख रहे हो है ना साइन आई अपॉन साइन आर ये आया था अभी ओके और अगर क्या हो जाए अगर आई की एक वैल्यू ऐसी होगी आई की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए जिसको मैं आई सी बोलूँगा जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा नाइन्टी हो जाएगा मतलब उसके लिए जो रे होगी वो क्या हो जाएगी एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जो रे होगी वो अलॉन्ग द सर्फेस चले जाएगी आर कितना हो जाएगा आर देखो क्या करूँगा मैं जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाता हूँ जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाता जाता हूँ इसकी वैल्यू ठीक है वैसे आर की वैल्यू भी बढ़ेगी है ना और एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा होगा जिसके लिए आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 90 हो जाएगी आर की वैल्यू नाइन्टी हो जाएगी मतलब जो रिफ्लेक्टेड रहे अलॉन्ग द सरफेस जाएगी तो उसी को मैंने क्या बोला है उसी को मैंने बोला है तो देखो यहाँ जाएगा मेरा दिस इज म्यू टू अपॉन म्यू वन ठीक है इज इक्वल टू साइन आई सी मतलब क्रिटिकल एंगल के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना आई सी क्रिटिकल एंगल और साइन आर कितना साइन नाइन्टी और साइन नाइन्टी वन होता है तो यही बोला है यहाँ पर साइन आई सी इज इक्वल टू म्यू टू अपॉन म्यू वन ठीक है तो क्रिटिकल एंगल है जिसके लिए क्या होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल क्या होता है फिर से बोल रहा हूँ क्रिटिकल एंगल वो एंगल है जिसके लिए जो रिफ्रैक्शन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है वो नाइन्टी डिग्री होगा लेकिन कब जब लाइट रेयर से सॉरी डेंसर से रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही ठीक है तो ये यहाँ लिखा है ऑब्वियसली फॉर आई ग्रेटर देन आई सी देर कैन बी नॉट बी एनी रिफ्रैक्टेड रे ठीक है और अगर क्या हो जाए अगर अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से भी बड़ा हो जाए सपोज थर्टी डिग्री क्रिटिकल एंगल है ठीक है सपोज थर्टी डिग्री क्रिटिकल एंगल है तो देखो थर्टी डिग्री से अगर कम होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस तब तो क्या होगा तब तो रिफ्रैक्शन ही होगा ऐसे ठीक है थर्टी डिग्री पे क्या होगा जो रिफ्रैक्टेड रहे वो अलॉन्ग द सर्फेस जाएगी ठीक है नाइन्टी डिग्री बनाते हुए लेकिन अगर क्या हो जाए एंगल ऑफ इंसिडेंट थर्टी से ज़्यादा हो जाए सपोज क्रिटिकल एंगल थर्टी डिग्री है और क्रिटिकल एंगल थर्टी डिग्री और एंगल ऑफ इंसिडेंट थर्टी थर्टी से ज़्यादा हो जाए मतलब आई थर्टी से ज़्यादा हो जाए तब उस केस में रिफ्रैक्शन ना होके क्या हो जाएगा रिफ्लेक्शन हो जाएगा मतलब लाइट रही जिस मीडियम से आई थी उसी मीडियम से डेंसर मीडियम से आ रही थी और टेंशन मीडियम में वापस हो जाएगी और इसको ही हम क्या बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ना आपको ये सारी चीज़ पता होगी रियोप्टिक्स से तो यही सारी चीज़ यहाँ लिखी है द एंगल आई सी स्नोन क्रिटिकल एंगल एंड फॉर ऑल एंगल्स ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर दैन द क्रिटिकल एंगल वी विल नॉट हैव अ एनी रिफ्लेक्टेड वेव एंड द वेव विल अंडर गो वॉट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है तो ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया जब फिनोमिन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इस एप्लीकेशन और डिस्क्रिप्शन सेक्शन नाइन पॉइंट फोर ठीक है तो मैं रे ऑप्टिक्स जब कराऊंगा तो आपको समझा दूंगा ठीक है ओके ठीक है ये था इस वीडियो में इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में किसकी बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ अ प्लेन वे बाय अ प्लेन सर्फेस ठीक है रिफ्लेक्शन की बात करेंगे अब हमने अभी रिफ्लेक्शन देखा ठीक है तो लाइक करना इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो समझ में आई ठीक है शेयर करना अपने फ्रेंड के साथ और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग